হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মাম লন্ডন আজ আমি আপনাদের সাথে রবিবারের ব্লগটা শেয়ার করছি রবিবার দিন খিচুড়ি রান্না করি যারা আমার ব্লগ প্রথম থেকে দেখছেন তার অবশ্যই জানেন আর চিকেন রান্না করছি বাঁধাকপি ভাজি করব ডাল রান্না করব মানে আমি আজকে একটা অনুষ্ঠানে যাব আর আমি তো আগেই বলেছি আমি যদি কোনো অনুষ্ঠানে যাই তাহলে সকাল থেকে রান্না বান্না ঘর গোছানো সব কিছু শুরু করে দিই যেন সব কিছু গুছিয়ে গেছে কারণ সোমবার দিন সকালে বাচ্চাদের স্কুল থাকে বাচ্চাদের স্কুল ড্রেস ধুয়ে শুকিয়ে রাখা ইস্তেরি করে রাখা সব কিছুই করে রাখি যেন সেই জায়গাটার থেকে আমি বাসায় এসে সব কিছু গোছানো থাকে আর নিজের কাছে একটু শান্তি লাগে তো খিচুড়ি রান্না হয়ে গেল ডিম ভাজি হয়ে গেল আদ্রিতা রাব্বুকে টেবিলে দিয়ে দিচ্ছি আমি আর আদ্রিতা রাব্বু খিচুড়ি খাবো আর আদ্রিতা আয়াস আদিয়ান ওরা উইটা বিস খেয়েছে তো আমরা খিচুড়ি খাওয়ার পরেই একটু চা খেয়ে আদ্রিতাকে নিয়ে আমি বের হয়ে যাব ও টিউশন সেন্টারে আদ্রিতা আর আমি বের হয়ে গেলাম এখন সকাল এগারোটা বাজে আদ্রিতার পড়া শুরু হবে সাড়ে এগারোটায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাসা থেকে যখন নামি সেখানে দশ মিনিট শেষ হয়ে যায় যখন গাড়ি চালিয়ে আসি রাস্তা অনেক যানজট থাকে তখন দেখা যায় সাড়ে এগারোটা বেজে যায় এসে জন্য আমি সবসময় আমার মেয়েকে বলি একটু তাড়াতাড়ি বের হওয়া যেন লেট না হয় আর ও যেই টিচারের কাছে পরে সে কখনো লেট হওয়াটা পছন্দই করে না আর আমার কাছেও না টাইমটা মেনটেন করাটা আমার খুবই পছন্দ যে আমি টাইমলি টিচারের বাসায় যাব টাইমলি আসব বা যে কোনো কাজ কাউকে একটা কথা দিলাম যে এই টাইমটায় আমি আপনার জন্য এখানে ওয়েট করবে আপনি আসবেন ঠিক সেই টাইমটাই কিন্তু সবার থাকা দরকার কারণ সময় যদি মূল্য দেওয়া না যেতে পারে তাহলে কিন্তু আমার কাছে কেন জানি মনে হয় সে জীবনে অনেকখানি পিছিয়ে থাকবে তো আদ্রিতাকে আমি টিচারের বাসায় দিয়ে আমি স্টামি আইসল্যান্ডে চলে আসলাম আজকে অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে তো যেহেতু সকাল থেকেই সব রান্না বান্না শেষ করে এসছি আর এর আগের দিন সব কিছু ধুয়ে ঘর বাড়ি মোটামুটি একটু গুছিয়ে রেখেছিলাম আর আজকের কেনাকাটাটা যেহেতু এক সপ্তাহর জন্য আমার করতে হয় প্রত্যেক রবিবারটা সেজন্য যা যা বাচ্চাদের জন্য লাগবে এক সপ্তাহ যদি না যায় দু তিন দিন হয়ে যায় আর কি আমার বাসার জন্য দেখা যায় টপ আপ অনেক কিছুই কিনতে হয় মাঝে মধ্যে তা আদিয়ান এই বিস্কিটটা খুবই পছন্দ করে ওর জন্য এটা নিয়ে নিচ্ছি আর মিল্ক ব্রেড মানে কমন সব সময় তো দেখছেনই কমন খাবার সব কিনতে হয় আমার একটু টুনা একদম রেডি থাকে স্যান্ডউইচের জন্য সেটা নিলাম তারপর হচ্ছে একটু ফ্রোজেন সবজি নিলাম কারণ এটা নিলে হয় কি আমি মাঝে মধ্যে একটু মেকে ফ্রায়েড রাইস করে দিতে পারি কারণ সবাই তো জানেন আদ্রিতা ফ্রায়েড রাইস খুব পছন্দ করে তো হঠাৎ করে ওর মন চাইলো যে আমি ফ্রায়েড রাইস খাবো ভাত রান্নাই থাকে যেহেতু এখানে বাসমতি চাল দিয়ে আমরা ভাতটা খাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর কি অনেক সময় বাসমতি ছাড়াও খাই তখন দেখা যায় রেডি ভাতটা থাকলে সবজি থাকলো ডিম দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি ফ্রায়েড রাইস টোকে করে দিলাম এই তো আমার অনেক কিছুই নেওয়া হয়ে গেল এখন আমি টিলে চলে আসছি সব কিছুর প্রাইস দিয়ে তারপর আমি আরও অনেক শপেই যাব আজকে অনেক শপে আমার আজকে যেতে হবে আদ্রিতার পড়া থাকে সাড়ে এগারোটার থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মানে ইলেভেন থার্টি টু টু থার্টি তো আমি টু থার্টি পর্যন্তই কিন্তু ঘোরাফেরা করি কারণ মানে এক এরিয়া থেকে আরেক এরিয়ায় যেতে হয় তো তো যে এরিয়াতে আদ্রিতা পড়তে যায় সেখানেই কিন্তু সব কিছু পাওয়া যায় সেই জন্য সেখানটাই সব কিছু কিনে তারপর আমি আদ্রিতাকে নিয়ে বাসায় চলে আসি তো আমি আরও কয়েকটা শপে গিয়েছিলাম আমি বাসায় গিয়ে আপনাদের দেখাবো কী কী কিনলাম তো আমি আর আদ্রিতা এখন চলে আসছি বাসায় আসতে আসতে প্রায় তিনটার মতো বেজে গিয়েছে তো এখন বাসায় গিয়ে যেগুলো কিনে নিয়ে আসলাম সেগুলো টাইডি করে রাখতে হবে কারণ অনেক কিছু নিয়ে আসছি 
আর আমার বাসায় মানে আমি বাজার করে নিয়ে আসলে আমার নিজেরই সব টাইডি করতে হয় কারণ আদ্রিতার আব্বু স্যাটারডে সানডে ছুটি থাকে ও অনেক হেল্প করে এখন বাচ্চাদের দেখাশোনা করে আমি যখন বাসায় না থাকি আর আদ্রিতা খেতে চায় না একটু উইক অল্পতে একটু দুর্বল হয়ে যায় সেই জন্য ওকে দিয়ে যে খুব কাজ করাই তাও না বলি যে আম্মু একটু তোমার রুমটা গোছাও এতটুকুই বলি আর মেয়ে মানুষ সারা জীবন তো কাজ করতেই হবে মাত্র তো বাবার বাড়ি থেকে শুরু সারা জীবন মেয়েদের কষ্ট করতেই হয় সেই জন্য খুব বেশি মেটাকে চাপও দেই না যে পরবর্তীতে শ্বশুরবাড়ি বা নিজের সংসারে অনেক কাজ করতে হবে সেই জন্য বলি যে থাক আমি যতটুকু পারি অতটুকু করি আর ও করে ওর রুম ও গোছায় পড়াশুনো করে নামাজ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে তো অনেক কিছুই কিনলাম আদ্রিতা বলে দিয়েছিল আম্মু গ্লাস উইন্ডো ক্লিনার আনবা ও এগুলো দিয়ে ওর রুমে সব কিছু ক্লিন করে ওর খুব পছন্দ এইটা তো সেটা নিয়ে আসলাম আমার হ্যান্ড গ্লাভস নিয়ে আসলাম সুপার গ্লুটা লাগে অনেক কিছু আসলে সংসারে লাগে মাছ কিনলাম সামুদ্রিক মাছ তিন রকমের মাছ কিনে নিয়ে আসলাম অনেক কিছুই কিনেছি তো সব কিছু এখন গুছিয়ে রাখব আর মানে ওয়েদারটা না একটু কেমন কেমন বৃষ্টি হচ্ছিল একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব তো বারবার মনে হচ্ছিলো যে বাসায় গিয়ে একটু চা খাবো তো আদিয়ানের জন্য এই বিস্কিট টানলাম আর আমি তো বিস্কিটের পোকা বিস্কিট দেখলে আমি খাবোই খাবো তো বিস্কিট আদিয়ান খেলো আদ্রিতা একটা নিয়েছে বেশি খাবে না আয়াজ বিস্কিট লাইক করে না তো আদ্রিতার জন্য এই ভিটামিনটা কিনেছে ও এই ভিটামিনটা খুব পছন্দ করে এটা মাঝে মধ্যে ওকে কিনে দিই আমার বাংলাদেশে যে রিলেটিভরা আছে তারা খুব পছন্দ করে এই ভিটামিনটা নাকি খুব কাজে তো সব কিছু গোছানো শেষ এখন প্রায় চারটার মতো বেজে গিয়েছে আমরা কিন্তু একদম পাঁচটার দিকে বের হব আমি আজকে যেখানে যাচ্ছি কারণ অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে দুপুর বারোটার থেকে আর রাত বারোটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান হবে তো এতক্ষণ তো আসলে কোনো অনুষ্ঠানে থাকা কোনোভাবেই সম্ভব না সেজন্য আমি ঠিক করেছি যেহেতু আজকের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন আন্টি বলা যেতে পারে উনি আসবেন নিশিতা বড়ু আসবেন তো ওদের গান দেখবো আর আমি খবর নিয়ে দেখেছি ওরা রাত দশটার আগে স্টেজে আসবে না তো আমরা চা খেয়ে আমি রেডি হয়ে নিলাম আমি আমার বান্ধবীকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি ওর মন দেখি সব সময় খারাপ থাকে তো ওকে আমি রাজি করিয়েছি যে না তুমি আমার সাথে চলো যাও তোমার ভালো লাগবে তো আমি দুটো টিকিট বুকিং দিয়ে রেখেছিলাম আমাদের জন্য দুইজনের ভিআইপি টিকিট তো ও আর আমি এখন বের হয়ে গেলাম আসলে সাথে না একজন সঙ্গী থাকলে ভালো লাগে একটু গল্প করতে করতে যাওয়া যায় তো বাসায় সব কিছু যেহেতু খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে এসেছি বাচ্চাদের খাবার হাজব্যান্ডের খাবার তাই একটু চিন্তা কম লাগছে তো আমরা চলে আসলাম আজকে রবিবার কার পার্কিং ফ্রি সেজন্য যেখানে খুশি সেখানে গাড়ি রাখা যেতে পারে তো এটা হচ্ছে ম্যানোর পার্কে একটা কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠানটা হবে তো আমি গাড়ি পার্ক করে রেখে আমি আর আমার ফ্রেন্ড এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমি একটা থ্রি পিস পরেছি কারণ গানের অনুষ্ঠানে থ্রি পিস পরতেই হবে থ্রি পিস ছাড়া অন্য কিছু কল্পনাই করা যায় না আর ওয়েদারটা একটু বৃষ্টি বৃষ্টি তো আমাদের ধারণা ছিল আজকে মনে হয় অনেক বৃষ্টি হবে কারণ একদম সেন্টারের কাছেই কার পার্কিংটা পাওয়া যায় না একটু দূরে মানে পাঁচ মিনিটের মতো হাঁটতে হবে এরকম জায়গাতে আসলে গাড়ি পার্ক করে রাখতে হয় তো আমরা প্রায় গেটের কাছাকাছি চলে আসছি আসলে বাংলাদেশ থেকে যত শিল্পী আসে বা রাজনৈতিক আলোচনা বা আরও অনেক কিছুই ভালো ভালো অনুষ্ঠান এই রিজেন রিজেন রয়্যাল রিজেন্সিতে হয় নামটা ভুলে গিয়েছিলাম এই তো আমরা চলে আসছি এখন আমাদের ভিআইপি 
টিকেট দিল আর হাতে বেল্ট পরিয়ে দিল হাতে বেল্ট ছাড়া কারো যাওয়া নিষেধ তো আমি আমার কাপড় মাধ্যমে টিকেটগুলো নিয়েছিলাম এক একটা টিকেট টেন পাউন্ড করে নিয়েছে খুবই চিপ প্রাইস মানে খুব বেশি না যে এত বড় শিল্পীরা আসছেন যে খুব বেশি টিকেটের প্রাইস তা কিন্তু না তো আমরা দুজন এখন হাতে বেল্ট পরে স্টেজের দিকে যাচ্ছি আর আমি একদম পারফেক্ট টাইমে গিয়েছি একদম সন্ধ্যা ছটা বেজেছে একদম সামনের দিকে সিট পেয়েছি তিন নম্বর শাড়িতে একদম কাছাকাছি ছিলাম আমরা একদম স্টেজে আর খুব সুন্দর হয়েছিল এখানকার লোকাল শিল্পীরা অনেক সুন্দর সুন্দর গান করেছে আমাদের একটা আপুর মেয়ে ও খুব সুন্দর সুন্দর গান করেছে খুবই ভালো লাগলো সবার গান দেখে আর সবাই খুবই অপেক্ষায় ছিল যে কখন নিশিতা বড়ুয়া আর কখন গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন আন্টি আসবেন তো অপেক্ষার পালা শেষ হতে হতে চলে আসলো নিশিতা এবং অনেক সুন্দর সুন্দর গান করেছে আসলে এসব শিল্পীরা যে এত উপরে উঠেছে শুধু শুধু না ওদের গলার মধ্যে একটা আলাদা একটা আকর্ষণ আছে তো নিশিতাকে সামনাসামনি দেখলাম খুব সুন্দরী সে দেখতে খুবই ভালো লাগলো আর কথাবার্তা শুনো খুব ভালো লাগলো আমার কাছে তো ওর গান মোটামুটি চার পাঁচটার মতো গান ছিল ওর গান শেষ হতে হতে সাবিনা ইয়াসমিন আন্টি আসলেন আর এর মধ্যে আমি আর আমার ফ্রেন্ড চা সিঙ্গারা খেলাম যদিও আমাদের যেখানে বসতে দিয়েছিল সেখানে খাবার নিয়ে যাওয়া অ্যালাউ ছিল না তারপর কি করা ওকে যেহেতু নিয়ে আসিনি ওকে আমি আমার সিটে বসে রেখেছিলাম যে তুমি বসে থাকো আমি নিয়ে যাচ্ছি খাবার তো ওনার নিচে লুকিয়ে ওর কাছে আমি চা আর সিঙ্গারা নিয়ে গিয়েছি যে থাক এ ও খাক ওর বেশি ক্ষুদা লেগেছিল তো ওকে বললাম যে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে খাও কেউ দেখবে না ভালোই লাগলো সব কিছু মিলে খুবই ভালো লেগেছে এই তো গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন আন্টি আসছেন আসলে ওনারা হচ্ছেন আমাদের মায়েদের আমলের গায়িকা আমরা যখন খুব ছোট তখন থেকেই তো ওনাদের নাম শুনে আসছি আর সামনাসামনি কিন্তু ওনার মানে ভালোই দেখলাম এখনও সেই সুন্দরী আছেন আর কি ভালোই লাগলো সব কিছু দেখে আর গানের গলা তো ঠিক সেই আগের মতোই টিভিতে যেরকম শুনতাম রেডিওতে আমার মনে হয় ছোটোবেলায় রেডিওতে ওনার গান ভালো খুবই ভালো লাগলো নিশিতা সাবিনা ইয়াসমিন আন্টির গান শুনে তবে পুরো অনুষ্ঠান আমি শেষ করে যেতে পারিনি রাত হয়ে যাচ্ছিল সেজন্য আমরা একটু মানে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলাম 
আর লন্ডনে আছি আজকে এগারো বারো বছর তো হয়েই গেল এর মধ্যে কিন্তু অনেক শিল্পীরা আসছেন এবং আমার বাসার কাছেই কিন্তু সব কিছু হয় যেমন গায়িকা রুনা লালা আন্টি আসছেন অনেক বড় বড় শিল্পীরা আসছেন কখনো আমার যাওয়া হয়নি এবারই ফার্স্ট টাইম গেলাম এবং সত্যি খুবই ভালো লেগেছে আসলে মাঝে মধ্যে নিজের জীবনের জন্য একটু বিনোদনও দরকার বিনোদন হলে হয় কি মনটা ভালো লাগে আর কি তো এখানে র্যাফেল রো ছিল সেটা মেলানোরও সময় হয়নি আমাদের আমরা চলে আসছি তো এখন আমরা বাসার দিকে যাচ্ছি রাত হয়ে গেছে রাস্তাঘাট খুব নিরিবিলি এই সব রাস্তায় কিন্তু আমি সব সময় আসা যাওয়া করি এটা হচ্ছে আমার আপার বাসার রাস্তা আপার বাসায় তো প্রায় দেখেন আমি আসি তো খুব কোয়াইট একদম কোনো গাড়ি নাই মানুষ নাই এরকম তো এখন আমরা দুজন গল্প করতে করতে বাসার দিকে যাচ্ছি আর এর মধ্যে কয়েকবার আমার হাজব্যান্ডের সাথে কথা হয়েছে যে বাচ্চারা কি করছে বা আমি লাইভে আসছিলাম কয়েকবার ও দেখেছে তো সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগলো আর গানের অনুষ্ঠান যে শুধু গানের অনুষ্ঠানই হয়েছে এটা তা কিন্তু না এটা হয়েছে এখানে একটা টিভি চ্যানেল আছে আয়ন টিভি সেই টিভি সৌজন্য অনুষ্ঠান হয়েছে এখানে অনেক রকম বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিও ছিল আলোচনা ছিল আমাদের এখানকার কাউন্সিলাররা আসছিলেন সব কিছু মিলে খুব চমৎকার একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এই তো আমরা বাসায় চলে আসলাম আর আজকে ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা